இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் மீண்டும் ஆவிக்குரிய ஒரு குறிப்போடு டிப்ஸோடு உங்களோடு சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைக்கு நாம் தியானிக்கக்கூடிய பகுதி என்னவென்றால் நாவை பற்றி ஹலலூயா அருமையான தேவண்டிய ஜனமே யாக்கோ எழுதின நிருபம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தில் நாம் பார்க்குறோம் நாவு நெருப்பை போன்றது அது நம்முடைய ஆயுள் சக்கரத்தை கொளுத்தி விடுகிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சின்ன பிரச்சனைகளையும் பெரிய பிரச்சனையாய் மாற்றுகிறது நம்முடைய வார்த்தையினால் சொற்களின் மிகுதியினால் பாவம் இல்லாமல் போகாது என்று நீதிமொழிகள் பத்தாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் அருமையான தேவண்டிய ஜனமே நாம் அது அளவுக்கு அதிகமாய் பேசும் பொழுது வார்த்தைகளை நாம் என்ன சொற்களை நாம் விட்டு விடுகிறோம் ஹாலல்லு அது மற்றவர்களுடைய இறுதியத்தில் போய் குத்தப்படுகிறது மற்றவர்களை நம்ம ஹேர்ட் பண்ணுகிறோம் ஹாலல்லு வேதனைப்படுத்துகிறோம் ஆகவே அருமையான தேவண்டி ஜனமே நம்முடைய குடும்பங்களில் ஆனாலும் சரி சபைகள் ஆனாலும் சரி நம்முடைய நாவை அடக்குவோம் என்றால் நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஹலலு ஹலலு நம்முடைய நாவு எப்படி இருக்க வேண்டும் ஆரோக்கியம் உள்ள நாவாக இருக்க வேண்டும் ஆரோக்கியம் உள்ள நாவு ஜீவ விருட்சம் என்று வேத வசனம் இருக்கிறது நம்முடைய நாவில் இருந்து மற்றவர்களுக்கு ஆறுதலான வார்த்தைகள் தேவனுடைய வார்த்தைகள் மற்றவர்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கிற வார்த்தைகள் பேச வேண்டும் அவருடைய வேதத்தில் அதே நாயாக்கோபிழுது நிருப மூன்றாவது அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் துதித்தலும் சபித்தலும் ஒரே நாவில் இருந்து புறப்படக்கூடாது இனிப்பும் தித்திப்புமான தித்திப்பும் கசப்புமான தண்ணீர் ஒரே ஊற்றிலிருந்து புறப்படுமா என்று வேதத்தில் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது அருமையான தேவடி ஒரே வாயில் இருந்து ஒரே நாவில் இருந்து துதித்தலும் சபித்தலும் உண்டாக கூடாது ஆகவே நம் மற்றவர்களை ஆசீர்வதிப்போம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகிற எது நமக்கு மலை போல் வருகிற பிரச்சனைகளை எளிதாய் முறியடித்து விடலாம் ஆகவே நாம் நாவை அடக்கி தேவ சமூகத்தில் நம்மை ஒப்பு கொடுத்து மற்றவர்களுக்கு முன்பதாய் நாம் அதிக அளவு பேசாதபடி பிரச்சனைகள் வரும் என்று அந்த இடத்துல நாம் அமைதியாக இருந்து விட்டால் மிகவும் நல்லது ஹாலலு நம்மை நம்முடைய நாவை அடக்குவோம் நிச்சயமாக இந்த காரியத்தை நீங்கள் கடைபிடித்து பாருங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மிகுந்த ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் ஹாலலு உங்களுடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் கர்த்தர்தாம இந்த வார்த்தைகளால் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக ஷேர் பண்ணுங்க கர்த்தருடைய நாம மகிமைப்படுவதாக ஆமே